1933 সালে জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা ফিজিসিস্ট লিও সিলার্ড লন্ডনে ট্রাফিক জ্যামে বসে তার সহকর্মী এরনেস্ট রাদারফোর্ডকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে পারমাণবিক শক্তি থেকে এনার্জি এক্সট্রাক্ট করা পসিবল প্রথম দিকে নাকি রাদারফোর্ড সেটা মানতেই চাচ্ছিলেন না আর এটা নিয়ে দুইজনের মধ্যে তর্ক হওয়ার পরেই তার মাথায় আসে প্রথমবারের মতো চেন রিয়াকশনের কনসেপ্ট আর এরপর উনিশশো অটো হান ফ্রিটস ট্রান্সমান আর লিজ মাইটনার নাতি জার্মানির কেজার উইলহেম ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রি ল্যাবে প্রথমবারের মতো নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশন আবিষ্কার করেন কিন্তু এই কাজ করতে গিয়েই তারা অদ্ভুত একটা জিনিস দেখেন অটো হানের ভাষায় নিউক্লিয়াসটা বার্স্ট করছিল আর এইটার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে যায় অ্যাটম বোমের যাত্রা সিলার্ড এই আবিষ্কারের খবর পাওয়ার সাথে সাথে আর এক বিখ্যাত ফিজিসিস্ট এনরিকো ফার্মির সাথে থিওরিটার টেস্ট করা শুরু করে প্রথম দুইটা টেস্টে সিগনিফিকেন্ট কোনো রেজাল্ট না আসলেও তিনি এই দুইটা টেস্ট করেই বুঝে যান যদি যথেষ্ট পরিমাণ ভালো ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় তাহলে এই জিনিসটা দিয়েই ফিউচারে হয়তো বা কোনো বোম আবিষ্কার করা যাবে আর উনিশশো সালে তার রিকোয়েস্টেই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রোজাভেল্টকে একটা চিঠি লেখেন এই বলে যে জার্মানরা প্রবাবলি অ্যাটমিক বোম বানাচ্ছে আমরা যদি তাদের আগে এই কাজটা না করতে পারি দেন উই আর ডু বলা হয়ে থাকে এই চিঠিটা ড্রাফটও লিও স্লিলার্ডি লেখে দিয়েছিল এরপর ইউএসএতে যখন ম্যানহাটেন প্রজেক্ট চলছে সে সময় জার্মানিতে চলছিল অপারেশন উইন্ডার ওয়াফেল বা ওয়ান্ডার ওয়েপেন আমরা হয়তো ট্রিনিটি টেস্টের কথা শুনেছি ম্যানহাটেন প্রজেক্টের নামও জানি আর কয়েকদিন পরে ক্রিস্টোফার নোলানের ওপেন হাইমার রিলিজ হতে যাচ্ছে যেটা নিয়ে আসলে অনেক বেশি হাইপ এখন চারদিকে আর পার্সোনালি আমি নিজেও খুব হাই পেটা নিয়ে কিন্তু এই ওপেন হাইমার আর ম্যান হ্যাটেন প্রজেক্টের আগে শুরু হওয়া অপারেশন ওয়ান্ডার ওপেন নিয়ে খুব একটা বেশি কথা হয় না এখন একটু আগে বলা ঘটনা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে নিউক্লিয়ার ফিশন এই রিয়াকশনটা কিন্তু প্রথমবারের মতো জার্মানি আবিষ্কার করেছিল কিন্তু অন্যদিকে অ্যাটমিক বোম এটা কিন্তু প্রথম বানিয়ে ফেলেছিল আমেরিকা এখন জার্মানরা কি আসলে আগে বোঝে নাই যে তারা কি ধরনের রিয়াকশনটা তৈরি করেছে যেটা দিয়ে এত বড় একটা জিনিস বানানো যায় আর ইউএসএও বা কেন অ্যাটম বোম বানানোর জন্য এতটা তাড়াহুড়া করেছিল আসলে কি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ করার জন্য অ্যাটম বোম এতটাই দরকার ছিল বিভিন্ন স্পাইদের থেকে পাওয়া চিঠি আর রাশিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রির বেশ কিছু ডকুমেন্টের সাহায্যে আমেরিকান ম্যানহ্যাটেন প্রজেক্টের কাউন্টার পার্ট অপারেশন ওয়ান্ডার ওয়েপন নিউক্লিয়ার বোম বানানোর কতটুকু কাছে গিয়েছিল বা আসলেই তার কোনো অ্যাটমিক বোম বানিয়ে ফেলেছিল কিনা এই স্টোরিটাই আজকে আপনাদের সাথে বলবো জার্মান নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের শুরুটা কিন্তু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে উনিশশো সালে সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাডলফ হিটলারের পোল্যান্ড ইনভেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু একই সময় তার নির্দেশে মিলিটারি ফিজিসিস্ট কার্ড ডেবনার টেস্ট করা শুরু করে অটো হ্যান্সদের আবিষ্কারকে মিলিটারি লেভেলে ইউজ করা যায় কিনা সেটা নিয়ে আর ওই বছরের শেষের দিকে হাইজেনবার্গ যাকে আপনারা চিনেন খুবই ফেমাস একজন সায়েন্টিস্ট তিনি ডিসিশন দেন যে চেন রিয়াকশন আসলে ক্রিয়েট করা পসিবল কিন্তু তার জন্য লাগবে ইউরেনিয়াম আমরা যেটাকে এখন নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর বলি তারা সেটাকে বলতো ইউরেনিয়াম মেশিন এখন এর মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অনেক জটিল জটিল ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলো আর আপনাদেরকে না বলি আপনাদের একেবারে সিম্পল ওয়ার্ডের একটা জিনিস বোঝাই প্রথমত কন্ট্রোল চেন রিয়াকশন জেনারেট করবে এনার্জি আর আনকন্ট্রোল রিয়াকশন নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের জন্ম দিবে যেটাই মূলত হবে অ্যাটমিক বোম বা নিউক্লিয়ার বোম যেটাই বলেন আপনারা উনিশশো সালে কার্ল ফ্রেডরিক ভন উইথকার নামে একজন সায়েন্টিস্ট ব্রিটেন ডেনমার্ক আর ফ্রান্সের বিভিন্ন রিসার্চ পেপার আর নিজের আইডিয়া মিলিয়ে একটা থিওরি দাঁড় করায় যে তারা যদি একটা ইউরেনিয়াম মেশিন বানাতে পারে যেটা কন্ট্রোলড নিউক্লিয়ার রিয়াকশন হোল্ড করতে পারবে তাহলে কমন কিছু ইউরেনিয়াম টু নতুন একটা এলিমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে যার নাম দেওয়া হয় এলিমেন্ট নাইনটি ফোর বা আমরা এখন যেটাকে চিনি পর্যায় সারণীর প্লুটোনিয়াম নামে আর এই প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়ামের চাইতে অনেক বেশি এক্সপ্লোসিভ ছিল আর এই আবিষ্কারের পর এবার জার্মানিতে জোরে সরি ইউরেনিয়াম আর সাথে প্লুটোনিয়াম বানানোর একটা রেস শুরু হয়ে যায় এই রেসের খবর কিন্তু আর গোপন থাকে না এর কিছুদিন পরেই কিন্তু আইনস্টাইনের যেই চিঠিটার কথা বললাম সেটা যায় আর তার কিছুদিন পরেই শুরু হয়ে যায় ম্যানহ্যাটেন প্রজেক্ট কিন্তু ততদিনে জার্মানরা থিওরিটিক্যাল দিক থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই থিওরিটিক্যাল জিনিসটাকে প্র্যাকটিক্যালি টেস্ট করার জন্য তাদের একটা জিনিস লাগবে যেটা নাম হ্যাভি ওয়াটার বা আপনারা যারা সায়েন্সে পড়েছেন সহজ কথায় জানেন যে পানির অনেকগুলো অ্যাসোটোপ আছে আর এটাকে অনেক সময় ডি টুও বলা হয় তো এই জিনিসটা তাদের লাগবে প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা টেস্ট করার জন্য তো এই জিনিসটা যদি তাদের বানাতে হয় তাহলে সেটা ছিল অনেক খরচের একটা জিনিস কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই নাজি জার্মানি নরওয়ে দখল করে নিয়েছিল আর তারা দেখল নর্থ সাইড ওপ্ল্যান্ডে তারা কাজ করতে পারবে কিন্তু আলটিমেটলি বেশি দিনের জন্য তারা সেখান থেকে হ্যাভি ওয়াটার কালেক্ট করতে পারেনি কারণ নরওয়েজিয়ান রেজিস্টেন্স আর অ্যালা
হুট করে সম্ভবত জার্মান ইউরেনিয়াম প্রজেক্ট নিয়ে হিটলারের মনে আগ্রহ উঠে যায় এটা অ্যানালাইসিস অনেকটা এভাবে দেওয়া হয় যে জার্মানদের যে মাস ডিস্ট্রাকশনের কোনো ওয়েপন দরকার হতে পারে উনিশশো সালের দিকে এটা তারা ভাবে অনেক কারণ তারা লাইটনিং ওয়ার ট্যাকটিসটা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছিল এই ট্যাকটিসের আন্ডারে তারা কোনো রকম লং টার্ম ওয়ারে যাবে না বরং খুব অল্প সময়ের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর ফোর্স ব্যবহার করে তারা একটা দেশ দখল নিয়ে নিবে আর এই ট্যাকটিসের সাকসেস জার্মানিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ইউরোপে একরকম ইনভিনসিবল করে তুলেছিল কিন্তু যখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন কাউন্টার অ্যাটাক করা শুরু করে জাপানি স্প্লেন পার্ল হারবার অ্যাটাক করে প্লাস আমেরিকা অফিসিয়ালি যুদ্ধে যোগ দেয় জার্মানি তখন প্রেশারে পড়ে যায় অ্যান্ড তখন তাদের আবার মনে পড়ে যে ও আচ্ছা একটা নিউক্লিয়ার ওয়েপন তো আসলে দরকার এতগুলো ফোর্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অর্থাৎ তারা তাদের অপারেশন ওয়ান্ডার ওয়েপনের দিকে আবারও নজর দেয় কিন্তু ততদিনে ম্যানহাটেন প্রজেক্ট ট্রিনিটি টেস্টের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে আর সেই সময় মোট দুইটা ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে সরাসরি জার্মান প্রোপাগান্ডা আর একটা সম্ভবত আসল ঘটনায় কিন্তু কোনটা যে রিয়েল ইভেন্ট আর কোনটা প্রোপাগান্ডা এটা বোঝা বেশ কঠিন যেমন উনিশশো সালে মার্চ মাসে আমেরিকান ফোর্সের সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল আইজেন হাওয়ার কাছে এক জার্মান স্পাই ইনফরমেশন পাঠায় যে জার্মানরা টিরেনিয়াতে অ্যাটমিক বোন টেস্ট করছে কিন্তু সেখানে এয়ার সার্ভেলেন্সের জন্য ফোর্স পাঠানো হলে সেরকম কোনো ইনফোই পাওয়া যায় না একটা জিনিস এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই সময়ের মধ্যে কিন্তু জার্মানরা সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছিল যে অ্যালাইড ফোর্সটা হয়তো বা তাদের ইনিগমা কোডটা ব্রেক করতে পারছে আর এই কারণে এই সময়টাতে রিচ মিনিস্ট্রি অফ পাবলিক এনলাইট रिपोर्टेटर কনফার্ম করছে যে জার্মানরা দুইটা টেস্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিট করেছে প্রায় ছয়শো মিটার রেডিয়াসের এরিয়া পুরে ছাই হয়ে গিয়েছে রাশিয়ান এবং পোলিশ প্রিজনার অফ ওয়ার্ডদের এই টেস্টে ইউজ করা হয়েছে এবং টেস্টের পর তাদের কঙ্কালো নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি কিন্তু এরপরই কুরসেট অফ স্ট্যালিনকে চিঠি লেখা জানায় যে রিপোর্টারটাকে যে নিউক্লিয়ার বোম্বের কথা বলা হলেও থিওরিটিক্যালি একটা নিউক্লিয়ার বোম্বের আরো বেশি পাওয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল আর একই সময় সোভিয়েত মিনিস্টার অফ ডিফেন্স জর্জি জুকাভো একই রকম চিঠি পাঠান স্ট্যালিনকে তার উপর আমেরিকা ওই সময় কিন্তু ফুল মোডেড প্যানিক ছিল এই প্যানিকের কারণ বুঝতে হলে আমাদেরকে এইটা জানতে হবে যে ওই সময় কিন্তু জার্মানির মতো এতটা অ্যাডভান্স সায়েন্স আর পার্টিক্যাল ফিজিক্স এর ল্যাব আর কোথাও ছিল না এই পুরো ম্যানহাটেন প্রজেক্টের যারা কাজ করেছে তারা সবাই ছিল হয় জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা সায়েন্টিস্ট অথবা জার্মানির কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে এমন কেউ তো এটাই স্বাভাবিক ছিল ভাবা যে জার্মানি নিউক্লিয়ার বোম বানিয়ে ফেলেছে প্লাস এইসব রিয়াকশনের আবিষ্কারও কিন্তু প্রথম হয়েছিল জার্মানিতেই এমনকি যখন জার্মান ইউরেনিয়াম প্রজেক্টের সাথে শুরুর দিক থেকে যুক্ত থাকা বিজ্ঞানীদেরকে জানানো হয় যে হিরোসীমায় আমেরিকা অ্যাটমিক বোম ড্রপ করেছে তারাও প্রচুর শক্ত হয়ে যায় কারণ তাদের ধারণাই ছিল না জার্মানির আগে এই কাজ অন্য কেউ করতে পারবে তো এইখানেই প্রশ্নটা চলে আসে জার্মানি কি আসলেই বানাতে পেরেছিল অ্যাটম বম উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে সে সময় রোমানিয়ান প্রেসিডেন্ট জার্মান সফরে যায় আর তার উদ্দেশ্য ছিল যেভাবেই হোক এই যুদ্ধ থেকে বের হয়ে আসা কিন্তু হিটলার তাকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে তাদের কাছে এমন একটা ওয়েপন আছে যেটা প্রায় তিন কিলোমিটার রেডিয়াসের প্রতিটা প্রাণীকেই ছাই বানিয়ে দিতে পারবে অর্থাৎ এটা অ্যাটম বোম ছাড়া কোনো কিছুই হওয়ার কথা না আমেরিকান স্পেশাল ইউনিট অ্যালসোস যাদের কাজ ছিল অ্যাডভান্স ওয়েপন নিয়ে ইন্টেল কালেক্ট করা তার জার্মান শহর হাইকাল লকে একটা জিনিস পায় একটা টাব যেখানে ইউরেনিয়াম রেসিজিও পাওয়া যায় পরে জানা যায় যুদ্ধের বাজে অবস্থায় বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স কে সরিয়ে এই শহরে নিয়ে আসে এবং এই সেট তার ইউরেনিয়াম প্রজেক্টেরই অংশ ছিল আর এই টেস্টের রেজাল্টে তারা অলমোস্ট ক্রিটিক্যাল মাস অ্যাটেন্ড করতে পেরেছিল আর যুদ্ধ শেষ হলে হাইজেনবার্গ অনেক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে তিনি নাকি ইচ্ছা করে এইটা সাকসেসফুল করেন নাই কিন্তু এটার বিপরীতে আবার বলা হয় যে তিনি আসলে চেষ্টা করেছিলেন সাকসেসফুল করার কিন্তু তিনি সেটা সময় পারে নাই এত কম সময়ে যুদ্ধের পরে বার্লিনের কাছেই একটা পরিত্যক্ত নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর আবিষ্কৃত হয় এই জায়গাটাই ছিল ডেবনারের রিসার্চ গ্রাউন্ড তো এত এত প্রমাণ আর রিপোর্টের হিসেবে জামাই কিন্তু নিউক্লিয়ার ওয়েপন কোথাও না কোথাও টেস্ট করার কথা আর নিউক্লিয়ার বোম অন্য যে কোনো ওয়েপনের মতো কিন্তু না এটা যে কোনো জায়গায় টেস্ট করা হলে তার আশেপাশে বিশাল এক এরিয়া জুড়ে এটা কিন্তু কোনো না কোনো সাইন রেখেই যাবে যুদ্ধের শেষ দিকে নতুন এক শব্দের সাথে পৃথিবী পরিচিত হয় অ্যালফেস্টাং অথবা দ্য অ্যালপাইন রিডআউট হিটলারের বাহিনীর হাই কমান্ডের মানুষজন তাদের সকল লজিস্টিক্যাল জিনিসপত্র আস্তে আস্তে জার্মানি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আলপাইন পর্বতমালার দিকে সেখানে অ্যালপাইন রেঞ্জকে ঘিরে বিশাল সব টানেল তৈরি করা হয় অ্যালাইড ফোর্সের বোম্বারদের
লিনজের কাছে সেন্ট জর্জ এন্ড ঘুসের নামের এক জায়গায় এক বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাক্টরি ক্রিয়েট করা হয় ইনিশিয়ালি যুদ্ধের পর অ্যালাইড ফোর্স এটাকে এক লেয়ারের ফ্যাক্টরি হিসেবে দেখালেও রিসার্চের পর দেখা যায় এটা আসলে মাল্টি লেয়ার্ড একটা স্ট্রাকচার ছিল যা লম্বায় প্রায় ষোলো কিলোমিটার আর এই সব কিছুই কিন্তু মাটির নিচে বা অ্যালপাইন পর্বতমালার নিচে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নার্সি ডকুমেন্টে এই জায়গাটাকে একটা এয়ারক্রাফট বানানোর জন্য ইউজের কথা বলা থাকলেও বেশ কয়েকটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের রিপোর্টে পুরো সিস্টেমটাকে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা বলা হয় প্লাস এই পুরো মাইন সিস্টেমে প্রচুর রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায় যেটা নিয়ে মূলত সন্দেহ বাড়তে থাকে যে এই এলাকাটায় আসলে কি করা হয়েছিল এই মাইন সিস্টেমে একটু দূরেই যুদ্ধের সময় একটা অক্টোগোনাল স্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হয়েছিল যেটা যুদ্ধের শেষ দিকে এসে কনক্রিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় আর দু তেরো সালে ওই জায়গাটা খোঁড়াখড়ি করার সময় রিং টাইপের একটা স্ট্রাকচার পাওয়া যায় যেগুলোকে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনা পার্টিক্যাল এক্সিলেটর হিসেবে চিহ্নিত করেছে কিন্তু আলটিমেটলি হিটলারের মৃত্যুর পর এই টানেলগুলোকে ক্লোজ করে দিয়ে জার্মানরা পালানো ট্রাই করে আর তাদের কমান্ডার কেমলারের কি হয়েছিল সেটা নিয়ে অনেক রকম কথাই আছে জার্মান সোর্সের মতো সে সুইসাইড করেছে কিন্তু কিভাবে করেছে সেটা নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত আছে অনেকে বলে অনেক জার্মান অফিসিয়ালদের মতো সেও আর্জেন্টিনায় পালিয়ে গিয়েছিল তবে এ নিয়ে সব থেকে ডিসাইসিভ আর্গুমেন্ট হাজির হয় হিটলার্স বোম নামের একটা বই যেখানে রিচার্ডসন নামের একজন ইউএস ইন্টেলিজেন্স অফিসারের রেফারেন্স দিয়ে বলা হয় যে কেমলার ইউএস এর কাছে সারেন্ডার করে এবং উনিশশো সালের দিকে আমেরিকাতেই তার মৃত্যু হয় আর এই রিচার্ডসন আর আরো কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশ কিছু এরিয়া ক্লিয়ার করার জন্য এবং তারা সেই সব জায়গা থেকে প্রায় একশো ছত্রিশ পাউন্ড ওয়েপেন গ্রেড ইউরেনিয়াম কালেক্ট করেছিল তবে কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্টে এটার পক্ষে বা বিপক্ষের কোন স্টেটমেন্ট দেয়নি কিন্তু এই সব কিছু প্রমাণের শেষে এইটা আলটিমেটলি ক্লিয়ার যে জার্মানরা কিন্তু নিউক্লিয়ার বোম বানাতেই পারেনি কেন পারেনি সেটার কারণে অনুসন্ধান করা খুবই সহজ প্রথমত জার্মানির হাতে সময় ছিল না তারা এই যুদ্ধে একদম কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল সিক্রেটলি নিউক্লিয়ার ওয়েপন টেস্ট করার জন্য যে লেভেলের সিকিউরিটি আর ওপেন স্পেস দরকার সেটা তাদের একেবারেই ছিল না তার ইউরোপের একটা ঘিঞ্জি এরিয়ার একটা দেশ ছিল যেখানে অন্যদিকে আমেরিকার ওয়েপন টেস্ট করার জন্য বিশাল সব মরুভূমি পড়েছিল এবং সেখানেই তারা বেশ গোপনীয়তার সাথে সেগুলো করতে পেরেছিল জার্মানি সেই ক্যাপাবিলিটি ছিল না সেকেন্ডলি হিটলার ওয়াজ টু লেট যুদ্ধের ইনিশিয়াল সাকসেসে তারা ভেবেছিল ইজি এই যুদ্ধে তারাই জিতবে তো নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এ অনেক এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা এই দিকে আর নজর দেয় নাই আর অন্যদিকে জার্মানরা বোম বানিয়ে ফেলেছে এই ভয়ে আমেরিকা আর রাশিয়া যত তাড়াতাড়ি পারে নিউক্লিয়ার বোম ডেভেলপ করার দিকে নজর দিয়েছিল তারাই এতে সাকসেসফুল হয় তার মানে ব্যাপারটা একটু আমাদের ছোটবেলায় শোনা খরগোশ আর কচ্ছপের গল্পের মতো হয়ে গেলেও এইটা কিন্তু আসলেই হয়েছিল কিন্তু হিটলার যদি অ্যাটম বোম আসলেই ডেভেলপ করতে পারতো তাহলে হয়তো আজকে আমরা এক অন্য রকম দুনিয়া দেখতাম যেই দুনিয়াতে হয়তো বা ওপেন হাইমার্কে নিয়ে মুভি করার বদলে হাইজেনবার্গ কে নিয়ে মুভি করা হতো হু নোস তো দ্যাটস অল ফর টুডে সব স্টোরগুলোয় নিচে দেওয়া থাকবে আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই